Hi everyone, we are continuing the module 3 respiration. Next topic is respiratory problems and adaptations at high altitudes. High altitudes le chenna breathe aimbo chala problems okke vedaranda. Angane ulla respiratory problems nu karanam very low barometric pressure. Adada high altitude le ulla atmospheric pressure nu varayna da valare koravayirikum and insufficiency of oxygen and low partial pressure of atmospheric oxygen. Altitude kooden thorum atmospheric pressure um atmospheric oxygen da partial pressure um percentage um korey aanu cheyyunnathu. So altitude koodumbo atmospheric pressure koreyum angane varumbo undavunna oru condition aanu disbarism or decompression sickness. Atmospheric pressure koreyumbo high altitudes la decompression sickness varum. Ee oru case la Angin orang orang alda bodi le nitrogen pola orang orang cilek gas sa bubble out je itu baru due to sudden fall in their pressure. Itu me result in severe body pain, muscular paralysis, unconsciousness and even death. Deep divers, miners, ingin orang orang alkar, berlalu tindak walare depth til nenda petan na surface lekik baru baru inda awan oru condition ana decompression sickness. Human beings la Higher altitudes leh tumbo, awalade oksigen na partial pressure korayum, and it causes arterial hypoxia. Oksigen na partial pressure kurun bo ana, awalik hemoglobin aite easily combine jian betina tu. So high altitudes leh oksigen na partial pressure korav ana. So the low partial pressure of oksigen aje higher altitudes adversely affect the uptake of oxygen by hemoglobin, resulting in hypoxia or anoxia. Next problem associated with the high altitudes is periodic breathing and mountain sickness. High altitudes लो उत्तरी नेरम hypoxic condition आरे द ऑक्सीजन के ताता अवस्था वरुँबो इंडाउन ना दाना periodic breathing उम mountain sickness उम. Periodic breathing is characterized by recurring pauses between successive breaths. आरे द ओरो ब्रेथ का इन्हम उरु five to ten or twenty seconds से pause इधर टाइम के मार्ग तब ब्रेथ बना द. And this considerably reduces the breathing rate and the intake of oxygen. Mountain sickness is also known as altitude sickness, which means it is a group of symptoms which appear when people reach great heights either in mountaineering or in air travel. Alkare air travel aimbo alangelu ru mountain kerumbo greater heights lethumbo appear in or group of symptoms ana altitude sickness alangel mountain sickness endu parayna da. Inspire chain in air le oxygen le shortage in down. Adu wanda ana mountain sickness le beri nada. Mountain sickness le rent type sila nda acute and chronic. Acute mountain sickness means uru altitude above uru 3000 meter atte karibo. Atte karinya uru korsa dalsen kainya tanah wargas symptoms se gana. Angin le lada ana acute mountain sickness. And it is characterized by mental fatigue, physical exhaustion, hallucinations, drowsiness, giddiness, unconsciousness, nausea, vomiting, etc. High altitude areas le long term aite stage ema unda unda dana chronic mountain sickness. And it is also characterized by fatigue, exercise intolerance, etc. And next is about adaptations at higher altitudes. Higher altitudes ले जीविके ना animals ना lower altitude ले जीविके ना animals ने physiology different आना because higher altitudes ले pressure कोरा बाय रखें oxygen availability कोरा बाय रखें तो अवरे condition ले जीविके में इन्हें टा अवरे जीविके ना आल का रखें animals ने अवरे physiology different आय रखें so in order to live in the higher altitude regions they have high RBC content in their blood अवरे blood डेला RBC ने amount को कोड दलाय रखें then hemoglobin amount to kooddu thal arikim and hemoglobin increases the oxygen carrying capacity of the blood and they maintain high oxygen affinity of hemoglobin. High altitude animals in example aana Lama and Vikunas. Iverikku low altitude ila jeevikki inna same animals inna nokumbo hemoglobin oxygen oda higher affinity aana oladha iverida body ila. Then higher altitudes लो अल्ला physiological adaptations आना बारायन अधा. First one is accommodation and second one is acclimatization. उरु hypoxic condition लेक आधि मेत्तुम्बो, body initially चल adjustments अगन अड़तुम्. अधा आना accommodation. So accommodation involves the initial adjustments of the body in response to hypoxia. Initial adjustments means 
ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ഓഫ് ലങ്സ് ടക്കി കാർഡിയ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡൈ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഇൻ ആർ ബി സിസ് ഈ മൂന്ന് ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനീഷ്യലി ബോഡി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബോഡി ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ലോങ് ടേം എക്സ്പോഷർ ടു ഹൈപ്പോക്സിയ ഒരുപാട് നാൾ ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് ഒന്ന് പോളിസിത്തീമിയ പോളിസിത്തീമിയ മീൻസ് ഹൈ ആർ ബി സി കൗണ്ട് ആണ് ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ആ സം ഓഫ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ അക്കോമഡേഷനിൽ വരുന്ന ഇനീഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ മീൻസ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പോക്സിക് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്സിൻ അധികം ഉണ്ടാവില്ല സോ ദിസ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ദേ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദർ ബൈ ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് അങ്ങനെ വെൻറ്റിലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പെൽ ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് റെഡ്യൂസസ് ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബിൽഡപ്പ് ഇൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് കോഴ്സസ് ആൽക്കലോസിസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബോഡിയിൽ അധികമായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അസിഡോസിസ് വരുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ പി എച്ച് താഴും അങ്ങനെയാണ് അസിഡോസിസ് വരുന്നത് ബട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബോഡിയുടെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി എച്ച് കൂടും ആൻഡ് ദാറ്റ് കോഴ്സസ് ആൽക്കലോസിസ് ആൽക്കലോസിസ് ലിമിറ്റ്സ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്രീത്തിങ് ആൽക്കലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂറിനിലെ കൂടെ ബൈ കാർബണേറ്റ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻവോൾവ് ഇൻ അക്കോമഡേഷൻ ഈസ് ദ ടക്കി കാർഡിയ ടക്കി കാർഡിയ മീൻസ് ഹൈപ്പോക്സി കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റും കാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് മീ എൻഹാൻസ് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡൈ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈപ്പോക്സി കണ്ടീഷനും ആൽക്കലോസിസുമാണ് ആർ ബി സിയിൽ ഡൈ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇൻ ടേൺ റേസസ് ദ ടിഷ്യൂ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ദ നോർമൽ ലെവൽ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഹൈ റെഡ് സെൽ കൗണ്ട് ഹൈപ്പോക്സിയും ഓക്സിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറയുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് ഒരുപാട് എമൗണ്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോളിസിത്തീമിയ ഓക്സിജൻ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ റീനൽ സെല്ല് അതായത് ഓക്സിജൻ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീനൽ സെൽസ് ഒരു എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ എൻസൈം ആണ് റീനൽ എറിത്രോപോയറ്റിക് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദിസ് എൻസൈം ആക്ട്സ് അപ്പോൺ പ്ലാസ്മ ഗ്ലോബുലിൻ ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ഹോർമോൺ കോൾഡ് എറിത്രോപോയറ്റിൻ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എറിത്രോപോയറ്റിൻ ഹോർമോൺ ബ്ലഡിൽ കൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെഡ് മാരോൽ എത്തും ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് the formation of erythrocytes erythrocytes in the formation yana erythropoiesis nu parayunnathu anganeyana rbc de number kootunnathu and next is increased enzyme activity hypoxic condition varumbo body lulla enzymes inde activity increase cheyum and cell ilakke mitochondria inde density koodum body lulla cells inu oxygen koravayittulla or condition nu function cheyan vendittana ee changes ellanum undavunnathu and now higher altitudes le physiological adjustments inde summary nam nammal onnode parayunnathu higher altitudes le oxygen korava irikkum that is altitudinal hypoxia so carbon dioxide inde partial pressure koodi nikkunna samayathu it stimulate the chemo receptors which in turn stimulate the inspiratory center and it causes hyperventilation agane body il ninnu oru paadu carbon dioxide loss aagum as a result the blood ph increases and partial pressure of carbon dioxide decreases and this causes alkalosis or alkalemia ippo carbon dioxide inde partial pressure koravagum and ph koodum blood inde ee oru condition chemo receptors ne inhibit cheyum leading to a fall in the ventilation rate and oxygen supply and again the partial pressure of oxygen decreases and partial pressure of carbon dioxide increases in the blood and the whole cycle of events goes on repeating then erythropoietin chennittu red marr
ബോഡി ആ ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിനോട് അക്ലിമറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഒരു അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒരിക്കലും സഡൻ ആയിട്ടല്ല ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ പോകുന്ന ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരാൾ ഒരു മല കയറുന്നത് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിലല്ല കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു മിഷൻ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിൽ ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ റെസ്പിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അറ്റ് 